mình nha thì à, hôm nay thì à, Nam cũng à, ghé lại thăm miếng vườn sầu riêng ghi sáu thì à, vườn sầu riêng ghi sáu này thì Nam cũng đang à, gọi là vừa rồi thì Nam cũng có à, theo cái quy trình xử lý làm bông của bên Nam thì à, hôm nay thì cũng à, à, Nam ghé lại để Nam quay một cái clip gỡ đến anh em xem như thế nào nha thì à, vườn này thì à, cũng à, áp dụng theo quy trình của bên Nam thì à, thành quả là bữa nay là cây bắt đầu nó xuống cái lượng bông như thế này đây À, giờ này thì rất chiều lẽ rất chiều tầm khoảng giờ này cũng gần 5 giờ rồi thì à, nam quay phim thì cũng à, gọi là cũng hơi chán á. thì à, quý bà con nông dân của chúng ta cũng thông cảm nha thì à, về cái lượng bông như thế này thì quý bà con nông dân của chúng ta giai đoạn này cần và chú ý như thế nào về cái giai đoạn bông như thế này thì vườn này thì à, nam cũng à, vừa rồi thì nam cũng cho đậy màng phủ đây cái màng phủ tiêu rồi mới ảnh 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 cuốn vô lại quý con thì à, vừa rồi thì Nam cũng đẩy đẩy màng phủ để làm bông vào cái tháng à, mùa giai đoạn này thì à, quý bà con nông dân của chúng ta thường biết á, là giai đoạn thường á, là giai đoạn này bắt đầu bị xử lý làm bông thì vườn này là Nam sẽ đi trước cái mùa thận chút nha quý con trước mùa thận đối với trường hợp vi sáu đây vi sáu thì trước mùa thận là sau tại vì giai đoạn này là bữa nay là hai mươi mấy của tháng 10 thì hầu như là giai đoạn này tất cả những nhà vườn của chúng ta bắt đầu bị lên thuốc tạo mầm này nọ thì giai đoạn này bắt đầu mắc cua này nọ nó sáng thôi còn đối với trường hợp vườn khi mà vườn này nam đứng ra nam hỗ trợ kỹ thuật đó, là cái lượng bông như ngày hôm nay đây đó thấy chưa thì này là đi trước cái mùa thận thay vì bây giờ mùa thận là bán sẽ rơi vào 30 tháng 4 30 tháng 4 hoặc là vô tháng 5 mùng 5 tháng 5 nhưng mà vườn này được cái là sẽ bán trước nha quý con đó cái thứ hai nữa là giai đoạn này á thì quý bà con nông dân của chúng ta cần chú ý cái gì cần chú ý những cái điểm gì như chẳng hạn là khi mà dở màng phủ xong rồi á thì à, nam sẽ tiến hành lại gì sẽ tưới giữ ẩm lại cho đất lại trong vòng khoảng 2 cho đến 3 ngày liền để cho đất của chúng ta nó sẽ được gọi là có cái độ ẩm đó để nó nở đất ra thì bắt đầu xong rồi thì bắt đầu là nam biết tiến hành là gãy phân gãy phân thì à, cây này á, thì à, nam sẽ à, ngày thứ ba thứ tư thì à, nam sẽ gãy ba số 16 sáu con thì một gốc vậy thì nam gãy tầm khoảng từ nửa ký nửa ký ba số 16 cho một gốc nha thì cây này thì quý con nông dân mình biết là cái tán đường kính tán nó cũng đã bự rồi đó thì à, gãy xong rồi thì nam sẽ phun à, hỗ trợ bông để cho nó bông nó được ra mặt nữa con đó phun hỗ trợ bông thì ở đây thì phun hỗ trợ là phun gì nam sẽ phun là giai đoạn này là nam sẽ phun siêu bo siêu bo rồi à, chai siêu giọt qua 79 nè với thuốc bệnh thuốc bệnh thì nam sẽ dùng là một lần trước á, thì nam sẽ dùng là nô chát da băng lần sau á, thì nam sẽ cộng với cái đợt sau á, thì nam sẽ thay đổi thuốc đó là cái gói cái chai md bảy mươi chín nha quý con để cho nó rửa cái lượng bông cho nó sáng cái lượng bông của chúng ta như quý con nông dân mình thấy nè đây thấy chưa à núi nè đó rồi thì à, giai đoạn này á, là giai đoạn này nó cũng còn một số trường hợp là xảy ra là nó bị gọi là bị khô bông mới quý con nó bị khô bông là do cái vấn đề là gì thứ nhất là giai đoạn này khi mình gỡ màn phủ ra là quý con nông dân của chúng ta phải tứ giữ ẩm dùm cho nam nha tứ giữ ẩm như chẳng hạn là giường này thì tứ rơi vào tầm khoảng là nếu mình tứ bét á, là khoảng ba phút ba phút cho đến 40 phút nha rồi bắt đầu mình năng lên mình năng lay gai lay gai lên quý con để cho nó có cái độ ẩm để cho bông của chúng ta nó phát triển được đều lên bông nó được mập lên ngoài ra thì khi mà gãy phân xong rồi á thì à, nam cỡ khoảng 7 ngày sau thì nam cũng cho ảnh tứ cái dòng xô đó là xô kéo bông cộng với cái hu mít xa băng thì à, theo công thức của nam tứ là như thế này một xô kéo bông cộng với khoảng 5 kg hu mít xa băng cộng thêm là khoảng 5 kg thằng niêu nấm bệnh 79 để làm mục đích là gì vừa kéo cái lượng bông nó ra nuôi cái bông nó mập lên vừa kích thích cái bộ rễ và cả thậm chí là gì vừa trị bệnh cho cái rễ cây của chúng ta luôn để nó hạn chế cái vấn đề là cháy cái chót lá sau này của cái vườn sầu riêng chúng ta đó. thì giờ là những cái đó là lưu ý khi bà con nông dân của chúng ta cần phải lưu ý dùm cho nam giờ là cái lượng bông nó gai thế này đây yeah. nói chung là giai đoạn này mình làm trước mùa thành ra cái lượng bông nó sẽ không được nhiều như mùa nghe quý con nhiều khi để anh em mình nói trước anh em nghe chứ đã nhiều khi anh em nói là Ừ, lượng bông này là nó hơi thưa thật chắc là đối với trường hợp cây này á lượng bông nếu mà bà con nông dân của chúng ta nhìn vào mắt thường á ở ngoài trực tiếp ở ngoài mình nhìn vô cây á thì cái lượng bông này là coi như là nó đã quá đủ rồi chứ không phải là thiếu nha như chẳng hạn là bông nó ra nè 
đây từ đây ra dài dài luôn đó cho ra tới ngoài đây luôn đó còn trên đây đây à, quay quý con nông dân xem nè ừ, bông nở ra nè đây đó đây nói chung là cây thì bông thì nó ra khá là ok á về cái lượng bông mất ừ. đây quay đây nha à, bông nó ra nè mấy cái nhánh mấy cái, cái cái nhánh thứ cấp này thấy chưa nó mấy nhánh này là cái nhánh bằng trái nè nó ra nè thấy chưa nhóc ở trên luôn đó thì giai đoạn này là bắt đầu là mình sẽ nếu mà bà con nông dân của chúng ta rảnh giai đoạn này á là chúng ta sẽ đi tuốt bông bỏ bớt nha quý con tuốt bông bỏ bớt có nghĩa là mình tuốt những cái bông nó nằm phía ngoài á vị trí ngoài á mình tuốt bỏ bớt đi để hạn chế cái vấn đề là cạnh tranh dinh dưỡng đó thì giờ là chủ yếu á, là giai đoạn này là nam sẽ cho anh tưới cái dòng xô kéo bông tưới cái dòng xô kéo bông cộng với cái hu mít xa băng và cộng luôn cả thậm chí cái thuốc bệnh đó cái thuốc bệnh giai đoạn này tại sao mà giai đoạn này nam phải cộng với thuốc bệnh tại vì cái giai đoạn này á là quý con nông dân mình biết là cái đầu rễ của của cái cây sầu riêng của mình đó, nó bị suy si kiệt hay còn gọi là bị đen đi nó bị đen thì nó dễ bị ba cái nấm nó tấn công vào nó làm cho cái vấn đề là gì một là thúi rễ hai là bị xì mũ trên cái giường chúng ta thì tại vì do là chặn vừa rồi mình đẩy bằng phủ là giường này đẩy đúng hình như là 28 ngày 28 ngày thì bắt đầu là nam đã cho dở màn phủ rồi nó đã đủ cái số lượng bông rồi đủ số lượng bông thì nam sẽ tiến hành là cho dở cái màn phủ tại vì nếu mà trường hợp chúng ta đã đủ lượng bông rồi mà chúng ta cứ ép nó hoài là cái lượng bông nó sẽ hư đó đủ là chúng ta sẽ dở màn phủ thôi thì khi mà dở đậy màn phủ trong vòng khoảng hai mươi mấy ngày 28 ngày thì cái bộ rễ của cây sầu riêng của chúng ta nó bị suy si kiệt rồi đen cái đầu lông hút rồi thì giai đoạn này là chúng ta dở màn phủ xong rồi thì chúng ta phải phục hồi cây lại cho cái cây nó sung sức lại với hai nữa là cho nó đủ cái khả năng để nó đủ cái dinh dưỡng vào để nó nuôi được cái lượng bông đông bông nó mập với hai nữa là gì cho nó ngừa cái vấn đề nấm bệnh luôn đó với cái bộ rễ của chúng ta đó là mục đích là của nam khi là nam chia sẻ tất cả quý con nông dân của chúng ta về cái giai đoạn là giai đoạn này cũng khá là quan trọng trên cái cây sầu riêng của chúng ta thì vô này là sầu riêng thứ sáu nữa quý con thì à, bây giờ dài đây à. quay với con nông dân mình xem về cái à, bông thì nó ra thì nói chung là về cái sản lượng bông nó ra rất là ok trên nhà vườn của chúng ta nói chung là nó ra nè rất là đều luôn cái này á là làm bông á thì chúng ta sẽ quan sát dùm cho nam một cái vấn đề này nữa nè quý con tại sao sầu riêng mà mùa này là giai đoạn này là trước mùa thận nha quý con giai đoạn này là trước mùa thận thì à, nam cũng chia sẻ với những anh em mà đang hiện tại giờ làm mùa nghịch nha à, mùa thận nha mùa thận tại sao mùa thận chúng ta cần phải xịt tạo mầm và cần phải phun nhẹ cái cửa bạc lo tại sao tại vì năm bà con nông dân mình biết đó là cái sầu riêng á, ra bông á, là chúng ta cần phải cho nó ra bông một cổ chứ không phải là sầu riêng chúng ta khi mà chúng ta làm bông á, mà chúng ta làm kiểu hình thức là vẫn phải làm làm bông kiểu hình thức là gãy lăn xương xương rồi rồi, rồi rồi tự nó ra đó là mùa thận cái bà con nông dân mình nói truyền miệng với nhau mùa thận thì đâu có cần mà phun tạo mầm chi rồi đâu có cần phun bật lo chi nhưng mà mục đích của những anh em nhân viên kỹ thuật á hiện tại giờ á, tất cả những anh em nhân viên kỹ thuật luôn đều khuyến cáo bà con nông dân của chúng ta là phun tạo mầm và phun nhẹ cử bạc lo tại sao tại vì cho cái cây sầu riêng nó ra một cổ một cổ bông để khi mà bà con nông dân của chúng ta chăm sóc hay là thụ phấn nó rất là dễ nuôi trái nó cũng dễ còn ví dụ như trên sầu riêng mà quý con nông dân của chúng ta để khoảng 2 cho đến ba cổ đi không bao giờ cái trái sầu riêng nó đạt chất lượng mà hiện tại giờ sầu riêng á là cái cây gọi là cái cây trồng là cái, cái xuất khẩu được xuất khẩu được nghe quý con chứ không phải là bán trong nội địa nếu mà trường hợp bán trong nội địa thì mình làm kiểu hình thức là ừ hai ba cổ này nọ vẫn được bình thường để mình bán chợ này nọ bán trong nội địa mà còn nếu mình xuất khẩu đi được muốn một cái trái sầu riêng chất lượng là chúng ta phải làm bông cho nó ra một cổ để làm gì thứ nhất là gì dinh dưỡng tập trung vào nuôi được cái lượng trái trái đạt chuẩn thì sau này mình bán mới được có giá nữa con thì cái vấn đề đó thì nam nói ngoài luồng chút thôi thì để gỡ đến những anh em nhiều khi nam làm á thì đối với trường hợp những vườn của nam đi tư vấn kỹ thuật làm hỗ trợ bà con nông dân mình á thì nam sẽ đưa ra những cái chiều hướng để cho quý con nông dân của chúng ta thứ nhất làm để cho nó đạt cái hiệu quả nữa con thì vườn này thì cũng 
làm với nam cũng khá là lâu rồi chứ không phải là mới đây nói chung là về cái sản phẩm làm bông về cái quy trình làm bông thì ảnh cũng đã biết với nam rất là nhiều năm thành ra là ảnh cũng rất là tin tưởng nam mặc dù là 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 nhiều khi anh em coi nam là nói là thằng này làm là nó nó chiên làm mít này nọ chứ thật chất là nam á, là chiên bên cây ăn trái như chẳng hạn mít sầu riêng chanh bưởi này nọ nam đều làm được hết luôn con thì à, hôm nay thì sẵn tiện đây thì quay cho quý con nông dân mình xem một cái thành quả của anh em nhân viên kỹ thuật thì à, cũng như nam nam hỗ trợ kỹ thuật vườn thì à, thành quả là ngày hôm nay bắt đầu nó nhú đây bắt đầu nó xuống bông rồi thấy chưa đó đây con là không ừ, nhú à <cười> Còn về một cái vấn đề nữa, Nam cũng chia sẻ luôn. Ở đây Nam cũng chia sẻ tất cả quý con nông dân chúng ta. Một số anh em nói là phun bạc lo là cái cây nó sẽ chết. Nó sẽ chết. Thì dương này là cây này là phun bạc lo. Phun bạc lo để làm bông. Như quý con nông dân mình thấy là mấy mùa nay rồi thì đâu cũng đâu có gì xảy ra đâu. Tại sao? Tại mình phải bung đúng liều lượng nha quý con. Với hai nữa là hiện tại giờ á nhiều khi á có những anh em nhân viên kỹ thuật hoặc là những công ty họ làm những cái cái gọi là cái cái thành phần gọi là sử dụng xử lý quy trình này nọ của sầu riêng không bạc lo này nọ đúng không nhưng mà thật chắc là trong đó bà con nông dân của mình có đánh giá được trong đó là có bạc lo hay không có hay chưa nhiều cái thì nam mua chia sẻ thật tình mà nam thấy là một số anh em vô cà khịa nam quá thì thôi thì nói chung là nam chủ yếu là nam làm thì những miếng giường nào nam nhận làm hỗ trợ bà con nông dân của mình thì nam cố gắng nam làm để cho nó đạt hiệu quả còn về cái vấn đề anh em nói sao thì nói <cười> đây thì ra nói chung là ok ngon lành dở mũ xong rồi thì à, à, nam tiến hành là giai đoạn này bắt đầu nam cho tứ xô với con xô kéo bông xô kéo bông cộng với cái hu mít cộng với cái gói niêu nấm bệnh 79 luôn đây màn phủ có đây màn phủ để nhiều khi anh em nói xạo nữa đó đây bàn phủ dở xong rồi bắt đầu mình để đó đây rồi ra nè ừ. ừ. giai đoạn này mình cũng phải xịt rửa bông nữa con nếu mà trường hợp mưa nếu mà gặp mưa đúng không giai đoạn này chúng ta cũng phải xịt rửa bông nha để không chịu nó bị tháng thư bông mưa xuống cái lượng axit nó cao quá tháng thư bông rửa bông thì ở đây thì mình sẽ dùng cái gói uh, uh, nô chát da băng đó quý con cái gói nụ chát da băng là là chiên để rửa bông cho sầu riêng vào tháng mùa mưa cái này này bắt đầu thúc vô đầu nuôi bông cho bông mập lên để bắt đầu là khi mà bông nó cỡ khoảng cỡ khoảng bự bự hơn chút đi nam sẽ quay một cái clip là về cái cái vấn đề là cái gì à, kéo đọt nha quý con kéo đọt cho nó là chữ đọt nha nè, nhánh này là nhánh 45 độ đó nhánh 45 độ nè bắt đầu nó ra mấy cái nhánh thứ cấp nữa quý con đây nhánh thứ cấp nè đó, mấy cái nhánh này là nhánh nuôi trái nè mang trái nè đó nhánh thứ cấp bây giờ mặc dù là nó nó nhánh 45 độ mà nó vẫn ra nè lừ khưng đúng không Ừ, ừ nè đó yeah. đây quay với con nông dân mình xem đây ừ. hiện tại giờ á nếu mà một số nhà vườn hiện tại giờ á là nó chỉ ra là mắt cua thôi nó chỉ mắt cua nó chỉ sáng thôi đó là cái mùa thận nha quý con nó là mùa thận nha còn giai đoạn này là trước thận nha ừ. quay với con nông dân mình xem đây nha lừ thư cho thấy chưa cái này thì nói chung là giờ này giai đoạn này á là cái lượng bông này nó còn hơi nhỏ quá thì mình mới mình mới có dở màn phủ à mình mới có dở màn phủ à bởi vì ra là gì mình chưa có chưa có thấy được cái cái lượng lượng bông nhiều chưa có thấy lượng bông nhiều nữa con ừ, nè nhánh nè như quay con nhân xem nè đó dạ yeah, wow <cười> lừ cư luôn rồi dưới đây nè anh nhóc nữa đó, nè. lừ cư luôn nãy giờ mình quay tầng dưới đúng không 
mình à, quay tầng dưới tại vì tầng trên giai đoạn này là chờ nó sụp chờ rồi mình sẽ không thấy được kìa tầng trên kìa wow, trời luôn. Đó. trên đùm 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 luôn <cười> đùm 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 luôn <cười> ơi chỉ trong là sầu riêng á làm bông á thì mình phải ép nó nghe quý con với hai nữa là nó còn phải phụ thuộc vào một cái vấn đề nữa là gì một á là cái tạo mầm thuốc tạo mầm hai á là phải phụ thuộc vào cái tiết trời nữa cái tiết trời như chẳng hạn là một số nhà vườn hiện tại giờ cái lứa này nè cái lứa bông này nè là 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 hiện tại giờ là làm cũng đồng thời làm đậy màn phủ giai đoạn này cùng với những nhà vườn của Nam luôn, Nam làm luôn. Nhưng mà những nhà vườn đó không ra bông nữa kìa. Không ra bông luôn, một số nhà vườn cũng dở màn phủ luôn rồi. Thì vấn đề đó thì nói chung là nó cũng do nhiều yếu tố, một là cái thuốc tạo mầm, hai là cái kỹ thuật làm sao mình cũng không biết nữa. Tại vì Nam thấy một số nhà vườn đậy cùng với cái đợt của Nam á thì nó cũng không ra bông nói chung là cũng mừng mừng cái là mình hỗ trợ nhà vườn nó ra bông như thế này cũng mừng vui sẵn tiện đây quay clip gửi tất cả quý con nông dân mình luôn đây. vườn này thì nam cũng chia sẻ với con nông dân mình luôn thì vườn này thì nam nam phun hai cử tàu mầm một cử bạc lo dưới gước mắt cua hai cử là dở màn phủ vườn này ngon lành. Tìm có mỗi ra nè. Đó có vỏ. Ra nẻo nẻo mình xem để nhiều khi quen cây hay cây anh em nói có cây hay cây ra nữa chết luôn. Đây. Ừ. Đây. Ra nẻo nẻo vậy. <cười> nhắm này ra nè ra nè hầu như nhắm nào nó cũng ra hết à đây nè quay đây nè nè thấy chưa nhỏ có gió không công <cười> trời đi chơi trên nọt hay như ồ cái nhánh bên đó kìa dữ dằn luôn anh em thôi kết thúc video quý con ơi nói chung là kết thúc video kết thúc video cũng chiều rồi thì nam cũng cảm ơn tất cả những bà con nông dân cũng đã đăng ký kênh ủng hộ dùm cho nam mọi thắc mắc hay là liên hệ kia liên hệ tư vấn kỹ thuật thì quý con nông dân của mình cứ việc nhấp vào số điện thoại bên nam sẽ tư vấn hỗ trợ quý con nông dân mình nha nam chào tạm biệt